Hello and welcome back to Joe English. Oggi noi abbiamo una lezione molto molto seria, quindi voi dovete concentrare... Cosa, James? No, niente, dai. Niente? Sì, sì. Come ho detto, noi abbiamo una lezione molto molto seria, quindi voi... James, che fai? Scocciante, devi cambiare un po'. In che senso cambiare? È una cosa di grammatica, dobbiamo fare in questa maniera. Vieni qua. Cosa? Vuoi fare in quella maniera? Sì, in quella maniera. Ma dici che sarà più divertente? Sì, molto di più divertente. Va bene. Ok, quindi vi insegniamo much, many, some, any, lots of, a lot of, a little, little, a few, and few. Let's go! Ok, una cosa importante, vedi, la torta è una cosa singolare, c'è solo uno, ok? Quindi questo sarà importante quando spiego tutto, ok? Andiamo avanti. James, is there any cake left? Oppure si può dire... James, is there much cake left? Oh, uh, not much. Are you sure? Oh, ok, there is some. Ok, prima di vedere bene l'uso di much, not much, some e any, dobbiamo vedere un'altra situazione dove possiamo anche vedere many e not many in contesto, ok? Ok, vedi? Le caramelle sono plurali, se ci sono più di uno, ok? Quindi di nuovo questo è importante per la spiegazione dopo. James, are there any sweets left? Oppure si può anche dire... James, are there many sweets left? Uh, no, not many. Are you sure? Ok, so there are some. Ok, noi abbiamo usato la parola any per entrambe le domande. Is there any cake? Una cosa singolare. Are there any sweets? Le cose plurale. Significa la stessa cosa più o meno in italiano. C'è della torta o ci sono delle caramelle? Quindi any si può usare nelle domande per entrambe le cose, una cosa singolare o anche plurale. Adesso abbiamo detto is there much cake left? Che significa rimane molta torta? Quindi tu sai che c'è un po', ma tu vuoi sapere solo la quantità. E invece la prima domanda, is there any cake? Tu non sai se rimane un po' o no. Quindi, in questa situazione dobbiamo usare much, perché much si usa per le cose singolari. Quindi cake c'è solo uno, quindi singolare, quindi dobbiamo usare much. E invece, con le caramelle, noi abbiamo detto, are there many sweets left? A, oh, ovviamente, perché è plurale. Le caramelle sono plurali, quindi dobbiamo usare A, oh, perché is, ovviamente, è per le cose singolare. E many fa la stessa cosa. Rimane molte caramelle, quindi di nuovo, noi sappiamo che rimangono alcuni, ma non sappiamo quanti. Poi James ha risposto, not much. Not much, non molta, non c'è molta torta che rimane. E di nuovo, lui ha usato much perché è una cosa singolare. Torta è singolare. E invece, con le caramelle, lui ha detto not many, non rimangono molte. Perché sweets sono plurale e many si usa con le cose plurale. Poi finalmente James ha detto che rimangono, ok? Quindi c'è un po' di torta che rimane. Quindi per dire ce n'è un po', si può dire there is some, ok? E si usa some sia per le cose singolare, per le cose plurale. Anche lui ha detto per le caramelle, yes, there are some, ce ne sono. Però l'unica cosa, ovviamente, ha cambiato il verbo essere. There is some, singolare, there are some, plurale. Ok, prima di andare avanti e vedere altre situazioni in cui si usano queste parole, io voglio spiegare una cosa brevemente. Io penso che voi avete sentito che si usa 
much per le cose che non si può contare, le cose innumerabili. Per esempio burro, riso, non puoi avere un burro, due burri, un riso, due risi, non, è, non esiste, ok? E si usa many per le cose che si può contare, ok? Come le mele, one apple, two apples, um, le sedie, one chair, two chairs, eccetera, eccetera. Questo è assolutamente vero, però io ho usato much, quindi le cose innumerabili, con la torta. E la torta si può contare, è possibile avere one cake, two cakes, three cakes, quindi come mai l'ho fatto? Praticamente si usa much anche quando è una cosa singolare, quindi anche se è una cosa che si può contare, ce ne sono uno, si usa sempre much. Ok, andiamo avanti. Oh, James, can I have some, please? Uh, no, sorry. You can't have any. There's not much left. Oh, James, that's not true. There's a lot of cake. Oppure si può dire... Oh, James, that's not true. There's lots of cake. Oppure si può dire... James, that's not true. There's loads of cake. Ok, di nuovo, prima di analizzare questo, vediamo in un contesto con una cosa plurale. James, can I have some, please? Oppure... James, can I have one, please? No, sorry, you can't have any. There aren't many left. That's not true, James. There are lots of sweets. Oppure... That's not true, James. There are a lot of sweets. Si può anche dire... That's not true, James. There are loads of sweets. Ok, quindi noi abbiamo detto... Can I have some, please? Sia per la torta singolare e anche per le caramelle plurale. Quindi some si può usare per entrambi. In italiano significa... Me ne dai un po'? Ma io so cosa state pensando. Non dobbiamo usare any per le domande, le frasi negative. E some solo per le frasi affermative? Sì e no. Praticamente questa è la regola che tutti dicono, però per una richiesta oppure un'offerta si può anche usare some nelle domande. Can I have some sweets? Can I have some cake? Questa è una richiesta, quindi some va benissimo. Però se non è una richiesta o offerta, non si può usare some. Per esempio, per dire ci sono delle mele, adesso non è un'offerta o richiesta, dobbiamo usare any per la domanda. Are there any apples? Non si può dire are there some apples. L'unica differenza è che per le caramelle, siccome sono plurali, sono più di uno, io posso anche dire can I have one, please, oppure qualsiasi numero. Ok? Invece con la torta, siccome c'è solo una, io non posso chiedere can I have one cake, posso avere una torta, perché questa sarà tutta la torta. Se fossero più torte piccoline, poi si può fare, ma in questo caso non ci sono. Poi James ha detto, you can't have any, non ne puoi avere. Quindi si usa any per entrambe le cose singolare e plurale. E solo che si usa any quando è una frase negativa e si usa some per una frase affermativa. Poi con la torta lui ha detto, there's not much left, non c'è molto rimasta. Di nuovo, much per le cose singolari, perché per le caramelle, lui ha detto There aren't many left. Non ce ne sono molte rimaste. Quindi di nuovo, there is, c'è singolare. There are, ci sono, plurale. E many, perché many è plurale, ci sono più caramelle, ok? Poi abbiamo usato lots of, a lot of, e loads of. A lot of e lots of hanno lo stesso significato, tante. Ok? Sia per le cose singolare che plurale. L'unica cosa che dobbiamo cambiare è il verbo essere prima. Per le cose singolare, there's, there is. Invece, per le cose plurale, dobbiamo usare there are, ci sono. E loads significa ancora di più, tantissimi. Di nuovo, sia per le cose singolare e plurale. Vedi, per dire che ci sono tanti, noi abbiamo detto there are lots of, oppure a lot of, o loads of. Non abbiamo detto there are many sweets, che è una cosa che gli italiani dicono sempre. 
many non si usa nella forma affermativa, ok? È molto meglio di usare a lot of o lots of. Però ancora non abbiamo spiegato a little oppure little, a few, a few. Quindi andiamo avanti. Hi James, uh, do your homework please. Dad, I can't, I have little time, I need to go to football soon. Okay, excellent James, well done, fammi spegnere. Perché mi hai fatto dire quello? Ma si dice così. Ma no, no, di che cosa vi dico nel video reale, non queste no, cose. I, I have little, esiste. E lo so che non si dice bene. Well, dici che non dobbiamo dire queste cose. No! Va bene. Oh, sto registrando, James. James ha ragione. Si usa little nei contesti molto molto formali. Quindi, per esempio, io non mi ricordo l'ultima volta che ho usato little. Veramente, perché non viene quasi mai usato. E il contesto significa che è una cosa molto negativa, nel senso che I have a little time è una cosa negativa, non ho abbastanza tempo di fare quello che voglio. E little si usa per le cose singolari, le cose che non si può contare, per esempio come tempo. I have little time, time non si può contare. È molto meglio dire, molto più usato dire I don't have much time. Quindi usare sempre much. Hi Dad! Hi James! I'm thirsty, can I have a little water please? Of course you can, no problem. Oh Dad, ma perché mi hai fatto dire così a little? Non si dice un little, si dice can I have a bit of water please? Non so, ma a little esiste, è formale James, non si dice però... Non si dice mai! Va bene, va bene. Di nuovo, James ha ragione, è vero. A little significa una piccola quantità di qualcosa. Ma di nuovo, non viene usato. A bit viene molto più usato. Si può anche dire a little bit, però dicendo solo a little, di nuovo, è molto formale. Ok, a few è few. Vediamo. Oh, look! Yeah, there are a few. Quindi James ha chiesto, ci sono dei biscotti? Io ho detto, yes, there are a few. Quindi non significa sempre ci sono pochi, perché a few, tutti pensano che a few significa solo pochi. Non è così. A few significa ci sono, oppure quite a few significa ci sono tanti. Però, se io dico, oh, look! There are few biscuits. Adesso ho detto solo few, non a few. Adesso significa che ci sono pochi, pochissimi, non ci sono tanti. Però di nuovo è, un, è molto molto formale e non viene usato molto. Quindi è molto meglio dire there aren't many, non ci sono tanti. Grazie mille per aver visto questo video, eh, mettete un bellissimo like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E a questo punto ci vediamo nel prossimo video. Goodbye!